இத்தாலியில் பாசிசம் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு பாசிசம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து பாசிஸ் அப்படிங்கிற லத்தின் வார்த்தையிலிருந்து தோன்றுச்சு இதற்கு கூட்டு அல்லது குழுனு பொருள் இத்தாலிய பாசிஸ் தலைவர் முசோல்னி எழுச்சி மிக்க இத்தாலிய இளைஞர்களை ஒருங்கிணைச்சு அவங்களுக்கு பாசிஸ்னு பெயரிட்டார் இந்த பாசிஸ் நாட்டுக்கு எதிராக செயல்பட்டவர்களுக்கு பதிலடி கொடுத்துச்சு ஒரே தலைமை சர்வாதிகாரியின் கீழே ஒரே கட்சி ஆட்சி பயங்கரவாதம் பொருளாதார ஆளுமை இவைகளே பாசிசம் ஆகிய கட்டடத்துடைய நான்கு முக்கிய தூண்கள் முசோல்னி பாசிச கொள்கைகளை அதிகமாக நம்பியதோடு அதோடு தொடர்புடைய நம்பு கீழ்ப்படி போராடு அப்படிங்கிற மூன்று கட்டளைகளையும் அதிக படை அதிக மதிப்பு அப்படிங்கிற முழக்கத்தையும் நடைமுறைப்படுத்தினார் பாசிசம் எழுச்சிக்கான காரணங்கள் இத்தாலியோட பொருளாதார சமூக மற்றும் அரசியல் சூழ்நிலைகள் பாசிசம் தோன்றுவதற்கு ஏதுவாக இருந்துச்சு பொருளாதார சிக்கல் முதலாம் உலக போரில் ஈடுபட்டதன் விளைவா இத்தாலிக்கு பொருளாதார சீரழிவு வந்து ஏற்பட்டுச்சு நாட்டுடைய கடன் சுமை பன்மடங்கு அதிகரிச்சது பாரி சமதி மாநாட்டில் இத்தாலிக்கு அரசியல் நன்மைகளை பெறவும் மற்றும் சட்ட ஒழுங்கை நிலைநாட்டவும் அரசாங்கம் தவறிவிட்டதுன்னு இத்தாலிய மக்கள் அது திருப்தி அடைஞ்சாங்க நிலையான ஆட்சியை தரவும் அரசாங்கத்தால் முடியல இத்தாலி போரில் வென்றுச்சு ஆனால் அமைதியை இழந்தது சோசியலிஸ்டுகளின் செயல்பாடுகள் நாட்டில் நிலவி வந்த சோசியலிச கருத்துக்கள் வந்து மேலும் அமைதியை குழச்சது இந்த மாதிரியான அரசியல் குழப்பங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இத்தாலியில பாசிசம் தோன்ற ஏதுவாக இருந்துச்சு இத்தகைய சூழ்நிலையை மாற்ற தேவையான ஒரு மாபெரும் தலைமை முசோலினி மூலமா பூர்த்தி செய்யப்பட்டுச்சு பெனிடோ முசோலினி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பெனிடோ அமில்கர் ஆன்ட்ரியா முசோலினி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் மத்திய இத்தாலியில் ரோம் அக்னா அப்படிங்கிற இடத்துல பிறந்தாங்க இவருடைய தந்தை வந்து ஒரு தொழிலாளி தாயார் ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பட்டம் பெற்ற முசோல்னி ஒரு பள்ளி ஆசிரியராக ஆனார் அதுக்கப்புறம் அந்த பதவியை விட்டுட்டு சுவிட்சர்லாந்து வந்திருந்தார் அங்கு லெலினை சந்தித்து அவருடைய கோட்பாடுகளை கற்றார் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரியா சென்று அங்கே இத்தாலிய சமதரம பத்திரிகை ஆசிரியர் ஆனார் இதனால் ஆஸ்திரியாவிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார் இத்தாலி திரும்பிய இவரும் இத்தாலியில் சமதரம பத்திரிகை அமெந்தியின் ஆசிரியரானார் முதல் உலக போரில் ஒரு சாதாரண வீரராக பங்கேற்றார் போருக்கு அப்புறம் இத்தாலிய இளைஞர்களை ஒன்று திரட்டினார் இவங்க பாசிஸ்டங்கள்னு அழைக்கப்பட்டாங்க இவங்க உதவியோடு முசோலினி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நவம்பர் திங்களில் தேசிய பாசிச கட்சியை உருவாக்கினார் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு அக்டோபர் முப்பதாம் நாள் முசோலினி தலைமையில் பாசிஸ்டுகள் ரோம் நகர நோக்கி அணிவகுத்து சென்று தங்களுடைய பலத்தை காட்டினாங்க இதை அறிஞ்ச அரசர் இரண்டாம் விக்டர் இம்மானுவேல் அரசாங்கத்தை அமைக்கும்படி முசோலினிக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார் இதைத் தொடர்ந்து எத்தகைய ரத்தமும் சிந்தாமல் பாசிஸ்டுகள் அதிகாரத்தை கைப்பற்றினாங்க இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அடக்குமுறை கொலை மற்றும் நாடு கடத்ததெல்லாம் இருந்துச்சு இறுதியில் முசோலியின் சர்வாதிகார ஆட்சி இத்தாலியில் மலர்ந்துச்சு இந்த சர்வாதிகார ஆட்சி கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு முதல் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வரை நீடிச்சது பாசிச கட்சி முசோலியின் கொள்கைகளை பின்பற்றியவங்க கருஞ்சட்டையினர்னு அழைக்கப்பட்டாங்க அவங்க முசோலியை டியூஸ்னு அழைச்சாங்க இவருடைய ரகசிய காவல்படை ஓவரான்னு அழைக்கப்பட்டுச்சு பாசிச கொள்கையின் நோக்கம் நாட்டை உயர்நிலைக்கு கொண்டு வருதல் தனி மனிதரின் உடைமைகளை பாதுகாத்தல் மற்றும் ஆற்றல் மிக்க வெளியுறவு கொள்கை பாசிச கொள்கையின் இலக்கம் எல்லாம் நாட்டிற்காகவே நாட்டிற்கு எதிராக எதுவும் இல்லை நாட்டிற்கு வெளியே எதுவும் இல்லை முசோலியின் சாதனைகள் முசோலினி ஒரு சிறந்த தலைவராக இருந்தார் இத்தாலிய ஒரு வலிமை பொருந்திய நாடாக்க விரும்பினார் அதனால் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார் இத்தாலியில் அமைதி மற்றும் ஒழுங்கை நிலைநாட்டினார் நிலையான அரசை நிறுவினார் தொழில்துறையில் ஒழுங்கையும் கட்டுப்பாட்டையும் கொண்டு வந்தார் இவரால் வெளியிடப்பட்ட தொழில்பட்டையும் தொழிலாளர்களின் நலனுக்கு மிகவும் உகந்ததாக இருந்துச்சு அதன் மூலமாக தொழிலாளர்களின் போராட்டத்தை ஒடுக்கி பொருட்களின் உற்பத்தியை பெருக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார் நீர்ப்பாசன வசதிகளை மேம்படுத்தினார் தரிசு நிலங்களை மாற்றி அமைச்சு விளைச்சலை பெருக்கினார் நீர்மின் சக்தி உற்பத்தியை உருவாக்கினார் இவருடைய காலத்தில் போக்குவரத்து துறை மற்றும் ரயில்வே துறை முன்னேற்றம் கண்டுச்சு இதன் மூலமாக இத்தாலி தன்னுடைய சுய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் நாடாக முன்னேற்றம் கண்டுச்சு திறமையான நிர்வாகியான முசோலினி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு போப்புடன் லேட்ரைன் உடன்படிக்கையை செஞ்சுக்கிட்டாரு இதன் மூலமாக சுமார் அறுபது ஆண்டு காலமாக போப்பிற்கும் இத்தாலி அரசுக்கும் இடையே இருந்த போராட்டத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சார் இந்த உடன்படிக்கை மூலமாக வாட்டிகன் நகரில் போப் ஆட்சியை முசோலினி அங்கீகரித்தார் இதற்கு மாறாக போப் வந்து ரோம் நகரில் அரசரின் மேலாண்மையை அங்கீகரித்தாங்க இந்த உடன்பாடு முசோலினியின் பெருமை மற்றும் புகழை மேலும் உயர்த்துச்சு முசோலினியின் 
வெளியுறவு கொள்கை முசோல்னி தீவிரமான மற்றும் முற்போக்கான அயல்நாட்டு கொள்கையை பின்பற்றினார் இத்தாலியுடைய பெருமை மற்றும் புகழம் உலக அரங்களை உயர செஞ்சார் பண்டைய பெருமை மிக்க ரோமானிய பேரரசை மீண்டும் உருவாக்குவதே இவருடைய நோக்கமாக இருந்துச்சு இத்தாலிய பேரரசா மாற்ற வேண்டும் அல்லது அளிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதா முசோலியின் முழக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முசோல்னி எத்தியோப்பியாவை கைப்பற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இவர் சர்வதேச சங்கத்திலிருந்து வெளியேறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல இவர் அல்போனியாவை கைப்பற்றினார் ஹிட்லருடைய பொதுவான கொள்கையை ஏற்றுக்கிட்டார் இரண்டாம் உலக போர் ஏற்பட காரணமான ரோம் பெர்லின் டோக்கியோ உடன்படிக்கையில இணைஞ்சார் இரண்டாவது உலக போர் இத்தாலிக்கு பெரும் இழப்பை தேடி தந்துச்சு இரண்டாம் உலக போர் நடைபெற்ற போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இத்தாலி தன்னுடைய ஆப்பிரிக்க குடியேற்றங்களை இழந்துச்சு முசோல்னியால இத்தாலியுடைய அழிவை தடுக்க முடியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு நேச நாடுகளுடைய கூட்டுப்படைகள் சிசிலி தீவை குண்டு வீசி தாக்கி கைப்பற்றுச்சு முசோல்னி தப்பி முயன்றபோது ஒரு இத்தாலிய குடிமகனால சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டாரு இத்தாலியில முசோலியின் மறைவு பாசிச ஆட்சிக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சது அதுக்கப்புறம் இத்தாலியில பாராளுமன்ற மக்களாட்சி முறை மறந்தது